Hola, y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. When my mom was eight years old, she moved with her family from Michigan to Sumatra, Indonesia. I always loved hearing her stories, and today I am going to share a part of the story of her journey with you. Today's story is told in the third person using the past tense. Important vocabulary in this story includes viaje, trip, barco, boat, abuelos, grandparents, llegó, arrived, and holandés, Dutch. I hope you enjoy this story about un viaje a Indonesia. Parte uno. Cuando mi madre tenía ocho años, vivía en Wayland, Michigan, con su madre, padre, hermana gemela y hermanito. Su padre, mi abuelo, enseñaba la agricultura en la escuela. Mi abuelo quiso hacer algo diferente. Aprendió que había una oportunidad de trabajar por U.S. Rubber en Sumatra, Indonesia. Trabajaría en la plantación de árboles de caucho por tres años. Habló con mi abuela y ellos decidieron que sería una aventura. Pues, mi abuelo solicitó el puesto y lo aceptaron. Entonces, mi madre y su familia se prepararon por un viaje al otro lado del mundo. Necesitaban muchas vacunas. Y después de las inyecciones, les dolieron los brazos. Tenían que aprender la lengua Bajasa Indonesia. Mi abuela encontró un libro de la lengua y enseñó a sus tres hijos por marcar objetos en la casa. Escribió los nombres de lámparas, puertas, ventanas y más en papeles. La maestra de mi madre y tía preparó lecciones para que pudieran terminar el segundo grado en el viaje. Mi abuela compró regalos de Navidad y cumpleaños por los tres años porque no sabía qué habría en Indonesia. Compraron unas bicicletas y un coche, un Chevrolet Biscayne de azul celeste. En marzo de 1959, mi madre y su familia se despidieron de sus parientes y amigos en Michigan y manejaron su coche nuevo a la ciudad de Nueva York. Allá subieron al barco New Amsterdam con sus bicicletas, cajas y coche. El barco era holandés y era elegante y grande. Mi madre se enfermó mucho en el viaje. Estaba muy mareada. Mi tío solo tenía dos años y corría por la cubierta. Mi madre y su hermana lo vigilaban. No querían que se cayera al agua. El barco... Llegó a Southampton, Inglaterra. Mi madre y su familia bajaron del barco y fueron en taxi a Londres. 
vieron el gran Ben y el Palacio Kensington. Mi madre y su hermana estaban decepcionadas. Esperaban ver un castillo como el de Cenicientas. Y los guardias del castillo nunca se sonreían. La familia de mi madre subió a otro barco que se llamaba el Corfú. La gente en el barco era muy amable. Tenían películas y juegos y otras actividades. Mi madre vio la película Old Yeller por primera vez y lloró al fin. En el Corfú pasaron por el Estrecho de Gibraltar. Pararon en el Puerto Said y bajaron del barco. Vieron unos camellos. Entonces subieron de nuevo y navegaron por el canal de Suez al Mar Rojo. Mi abuela dijo que en el canal de Suez vio arena por un lado y cuando vio por el otro lado, solo vio más arena. Hacía mucho calor también. Su próxima parada fue Bombay, India. Vieron la Puerta de la India y otras atracciones. Había un encantador de serpientes. Quería dinero por una lucha entre su mangosta y la cobra. Mi abuela no quiso ver eso. Y abandonaron al encantador de serpientes rápidamente. El barco Corfu llegó al fin de su trayecto en Singapur. Mis abuelos llevaron a sus hijos a un restaurante elegante en Singapur que tenía una pequeña orquesta en vivo. Mi madre y mi tía comieron espaguetis. Y fue muy sucio. Mi madre y su familia subieron al tercer y último barco de su viaje, el USS Steel Scientist. Navegaron hacia Belawan, una ciudad en Sumatra, Indonesia. Mi madre recuerda un chiste del capitán. Él dijo que una persona estaba cruzando el ecuador en su barco y estaba alterada porque no pudo ver la línea del ecuador en el agua. Entonces, el capitán la invitó a usar sus binoculares. El capitán levantó un pelo por enfrente de los binoculares. Y la persona exclamó que pudo ver el ecuador. La casa de mis abuelos en Kisaren, Sumatra, era bonita. Tenía techo y suelo de arcilla y paredes de estuco. En la sala había un acuario lleno de una variedad de peces. Era muy bonito y a mi madre le gustaba sentarse y mirar los peces. La casa no tenía televisión, teléfono o aire, pero mi madre recuerda que era muy feliz allá. Había dos secciones de la casa una para la familia y otra para los domésticos que trabajaban en la casa. Mi madre recuerda a la cocinera. Se llamaba Saria. Hacía las compras y cocinaba en una estufa de madera. Cortaba la madera para hacer el fuego para hacer la comida. Mi madre recuerda que Saria 
hervía y filtraba todo el agua para la familia. Otra criada de la familia se llamaba Samsia. Servía la comida y se hacía cargo del comedor y la sala. Amna era una mujer que lavaba la ropa y Barum era su conductor. Manejaba y mantenía su coche. Tobo era el jardinero. Mantenía el jardín y los animales. Cortaba el césped con una guadaña. Mi madre recuerda que tenían un jardín excelente. Tenían varios árboles frutales que producían bananos, papayas, limas, rambutanes y kadangdang. El kadangdang sabía a una manzana o pera. A mi madre le gustaba el rambután. Era muy dulce y venía de un árbol grande. Compartían los rambutanes con sus vecinos y sus vecinos compartían otras frutas como los mangos. Uno de los cuentos de mi madre que yo oí mucho de niña es el cuento de su perro, Bulaya. A mi madre le gustaba hablar sobre él. Recibieron a Bulaya de una familia holandés. Entonces, mi madre tenía que aprender un poco de holandés para poder comunicarse con el perro. A Bulaya le gustaba correr tras mi madre y su hermana cuando montaban en bicicleta. Entonces, una de las frases holandeses que usaban mucho fue Gahem o vete a casa. Ahora, mi madre bromea que, si conoce a alguien holandés, solo puede decirles que se vayan a casa. Algo que no es muy amable. Necesita aprender unas frases holandeses más simpáticas. Además de Bulaya, tenían dos perros más. Gatos, cuyes, conejos, una mangosta, gallinas y un gallo. Mi madre le dio el nombre Peter al gallo. Un día, Peter se enfermó mucho. Mi madre rezó. Pidió que Dios curara a Peter. Cuando Peter se mejoró, mi madre rezó a Dios para darle las gracias. Fue muy significante a ella que su gallo se mejoró después de sus peticiones. Mis abuelos y sus hijos tuvieron varias experiencias inolvidables en Indonesia que cambiaron sus vidas. A mi madre le encanta aprender de las culturas del mundo y creo que es en gran parte por la exposición que tuvo de niña en su viaje a Indonesia. El fin. Gracias por escuchar. Today's story is only the first part of my mother's time in Indonesia or Indonesia. These are stories that I loved hearing while growing up from my mother, my aunt, and my grandparents. I can't wait to share the next part with you soon. Please check out my transcript on my blog to see the pictures that my grandparents took during their journey. You can find a direct link in the show notes. Today, I would like to thank Sandra, who said, Thank you for your stories. They're helping to solidify what I am learning in a practical way. I feel more confident in my learning when I understand most of what you say. You are a great teacher. 
Thank you, Sandra. I save messages like these so I can read them on days my high school students drive me crazy. If you are interested in supporting the creation of Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support me by subscribing to this podcast or following me on Instagram, Facebook, YouTube, or my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.